இன்று இந்த எங்களுடைய குப்பி வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம் வந்துட்டு எங்களுடைய சட்ட கல்லூரியில் முதலாம் நிலை ஆண்டுக்குரிய பாடங்களில் ஒன்றான ஒப்பந்த கடப்பாடுகள் ஒப்பந்த கடப்பாடுகள் என்ற பாடத்தில் இருந்த ஒரு பகுதியை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒப்பந்த கடப்பாடு என்ற பாடத்தில் வந்துட்டு முதல்ல ஒப்பந்தம் என்றால் நாங்கள் என்னென்னு விளங்க ஒப்பந்தம் என்றால் என்னென்னு சொன்னால் சுருக்கமாக ஒப்பந்தம் என்றால் என்னென்னு சொன்னோம் ஒரு சட்ட கடப்பாட்டுடைய ரெண்டு திரை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு திரைத்தவர் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் வந்துட்டு ஒரு சட்ட கடப்பாட்டை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் ஏதோ ஒன்றில் வந்து இசைந்து போகிறது தான் என்னது ஒப்பந்தம் என்று சொல்லுவோம் இப்போ ஒப்பந்தம் என்றால் அங்கே கட்டாயமாக என்ன செய்ய முடியும் சட்ட கடப்பாடு என்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்கணும் சட்ட கடப்பாடு என்ற ஒரு விடயம் இல்லைன்றா அதை வந்துட்டு நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியாதுனா ஒப்பந்தம் என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ரெண்டு ஒரு நண்பர் ரெண்டு நண்பர்கள் ஒரு நண்பர் இன்னொருவரை வந்துட்டு ஒரு விருந்துக்காக ஏதோ ஒரு விருந்து விருந்துக்காக அவர் கலைக்கிறார் மற்ற நபரும் தான் அந்த விருந்துக்கு வருவதாக ஒப்புக்கொள்கிறார் அவள் ஒப்புக்கொண்டதுக்கு பின்னால் அந்த நண்பர் வந்துட்டு விருந்து கலைத்தவர்கிட்ட விருந்துக்கு அந்த டைமுக்கு போகலை என்று சொன்னால் மற்ற நண்பர் என்ன செய்ய முடியாதுன்றா ஒப்பந்த மீறல் என்று தான் ஒரு நண்பரோட ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்தாகும் அவர் ஒப்பந்த வாக்குறுதி தான் வருவதாக ஒப்பந்த வாக்குறுதி தந்து ஆனால் ஒப்பந்த மீறல் செய்தாகவும் வழக்கு தொடரவோ அல்லது நிவாரணம் போகவோ முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டது என்ன அது இல்லை அது ஒரு ஒப்பந்தமாக கருத முடியாது ஏன் அங்கே ஒரு அவர் ஒப்ப விருந்துக்காக அழைத்தது வந்துட்டு சட்ட கடப்பாட்டொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டிய நோக்கமோ அல்லது வர தான் வருவது என்று சொல்லும் போது அவர் சட்ட கடப்பாட்டை உருவாக்கணும் என்ற நோக்கமோ அங்கே எந்த செய்யலை அந்த விடயத்தில் இருக்க இல்லை அப்போ அதனால் என்னென்றா அதாவது ஒப்பந்தமாக கருத முடியாது அப்போ ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த ஒப்பந்தம் ஏற்படுறதுக்கு பல்வேறு முக்கியமான விடயங்கள் அவசியம் என்று சொல்கிறாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த ஒஃபர் அண்ட் எக்ஸப்டன்ஸ் என்று சொல்கிறது அதாவது கொடை முனைவும் ஏற்பும் என்று சொல்கிற ஒரு பகுதி அதே போல் இன்னும் சில பகுதிகளும் என்னது ஒப்பந்தம் ஒன்ற ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படணும் என்று சொன்னால் அத்தியாவசியமான விடயங்கள் என்று சொல்லப்படுற விடயங்கள் இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்குது உதாரணமாக சொல்ல போனால் அதே போல் இப்போ ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்பட ஒப்பந்தம் ஒன்று அங்கே உருவாகணும் என்று சொன்னால் அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுற நபர்கள் வந்துட்டு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ஈடுபடுவதற்குரிய வயதடைஞ்சிருக்கணும் அதாவது அந்த வயதில் வந்து தகமை அடைஞ்சிருக்கணும் ஒரு சிறுவரோடையோ அல்லது ஒரு தகமை வயது தகமை அடையாத ஒரு நபரோடய என்ன செய்ய முடியாது ஒருவர் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்த முடியாது அதே போல் அந்த ஒப்பந்த நியந்திகளும் நிபந்தனைகளும் என்ன செய்யப்படணும் வெளிப்படையாக அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதே போல் என்ன செய்யணும் சம்மதம் வந்துட்டு என்ன செய்யணும் சம்மதம் வந்துட்டு முறையான முறையில் பெறப்பட்டிருக்கணும் தகாத செல்வாக்கு அதே போல் முறையற்ற வரகில் என்ன செய்ய முடியாது சம்மதம் பெறப்பட்டிருக்க முடியாது ஒரு திருத்தவருடைய அப்போ இந்த மாதிரியான விடயங்களை பூர்த்தி செய்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் ஒப்பந்தம் ஒன்றும் உருவாக முடியும் இப்போ அதில் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற பகுதி வந்துட்டு இந்த ஒஃபர் அண்ட் எக்ஸப்டன்ஸ் என்ற பகுதி ஒஃபர் அண்ட் எக்ஸப்டன்ஸ்னால் முதல் நாங்கள் ஒஃபர் என்றால் என்னென்னு சொல்லுவோம் அதாவது தமிழ் நாங்கள் கொடை முனை வந்து சொல்லுவோம் அப்போ கொடை முனை உண்டா என்னென்னு சொன்னால் கொடை முனை உண்டா என்னென்னா ஒரு திறத்தவர் வந்துட்டு இன்னொரு திறத்தவரை ஒரு பாட்டி இன்னொரு பாட்டியை குறிக்கப்பட்ட சில நிபந்தனைகளுக்கு அமைய என்ன செய்கிறது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இணைப்பதற்காக ஒரு அழைப்பை மேற்கொள்வது தான் அதில் என்ன செய்கிறது ஒஃபர் என்று சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு திறத்தவர் இன்னொரு திறத்தவரை குறிக்கப்பட்ட சில நிபந்தனைகளுக்கு அமைய என்ன செய்வார் ஒரு சில நிபந்தனைகளை சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இணைப்பதற்காக ஒரு அழைப்பு மேற்கொள்வது தான் என்ன சொல்லுவோம் ஒஃபர் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அதுதான் ஒஃபர் ஒஃபர் வந்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம் ரெண்டு வகையில் ஒஃபர் வந்துட்டு வகைப்படும் அதில் ஒன்று தான் வந்துட்டு விஷேட கொடை முனைவு அதாவது ஸ்பெஷல் ஒஃபர் என்று சொல்லுவோம் அதே போல் என்ன சொல்லுது பொதுவான கொடை முனைவுன்னு சொல்லுவோம் விஷேட ஒஃபர் என்றால் என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஒப்பந்தத்தை நோக்கி அழைப்பதற்கான அந்த அழைப்பு வந்துட்டு குறித்த ஒரு பகுதியினர குறித்த ஒரு பகுதியினர் நோக்கி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதான் விஷேட ஒஃபர் என்று சொல்லுவோம் ஒஃபர் மீன் அந்த கொடை முனைவுன்னு சொல்கிறது அப்போ அதில் வந்துட்டு என்ன உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஏதோ நம்ம ஒரு நிறுவனத்தால் ஏதோ நம்ம ஒரு ஒரு வந்துட்டு ஒரு குறித்த வயசு உதாரணமாக ஒரு முப்பது வயதுக்குட்பட்ட நபர்கள் மாத்திரம்தான் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு விடயத்தில் இந்த விடயத்தில் நீங்கள் பங்கு கொள்ள முடியும் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த விடயத்தில் பங்கு கொள்வதற்கான தகுதி இருக்குது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது என்றால் முப்பது வயசுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் என்ன செய்ய முடியாது அந்த விடயத்தை செய்து போட்டு தான் ஒப்பந்தம் செய்ய போகிற அந்த தன் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் தான் புரிந்ததுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன் அது வந்துட்டு குறித்த ஒரு ந குறித்த ஒரு வகையினர் மாத்திரம் என்ன செய்யணும் நோக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்கும் உதாரணம் மாணவர்கள் என்று எடுத்து அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவர்களை மாத்திரம் நோக்கி ஏதேனும் ஒரு நி
தன்னுடைய ஒரு காணாமல் போன ஒரு செல்ல பிராணி தன்னுடைய ஏதோ ஒரு குதிரையோ ஒரு ஏதோ ஒரு தன்னுடைய வளர்ப்பு பிராணி ஒன்று காணாமல் போய்விட்டது அப்போ கண்டெடுப்பவர்களுக்கு ஒரு இவ்வளோ ரூபாய் சன்மானம் வந்து குறித்த ஒரு தொகையை வந்துட்டு சன்மானமாக சொல்கிறார் கண்டெடுத்து அதை ஒப்படைப்பவர்களுக்கு அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப் அந்த ஒஃபர் வந்துட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒஃபர் வைக்கிறார் அவருடைய இப்போ ஏதோ ஒரு வளர்ப்பு பிராணி காணாமல் போய்விட்டது அப்போ அந்த நபர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு ஒஃபர் வைக்கிறார் இந்த பிராணியை கொண்டு வந்த ஆரவங்களுக்கு நம்மளவான வெகுமதியை நாங்கள் கொடுப்போம் என்று அவர் ஒஃபர் ஒன்று வைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒஃபர் அப்போ இந்த பொதுவான ஒஃபர் வந்துட்டு பொதுவாக மக்கள் அனைவரையும் என்ன செய்யும் இது வந்துட்டு உள்ளடக்கு அப்போ அதில் வந்துட்டு யாரேனும் ஒரு நபர் கூட அந்த பிற வளர்ப்பு பிராணியை கண்டெடுக்கும் போதும் கண்டெடுத்தால் அவரோட ஒப்படைக்கும் போது அங்கே ஏற்பு அந்த ஒஃபரை வந்துட்டு ஏற்பு நிகழ்ந்ததாக அங்கே ஒரு ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி என்ன செய்யும் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் அவர் அந்த குறித்த சொல்லப்பட்ட அந்த சன்மானத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒப்பந்த கடப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வார் தள்ளப்படுவார் அப்போ இதுதான் என்னது ஒப்பந்த விசேட அதாவது பொதுவான ஒஃபர் வந்துட்டு பொதுவான அழைப்பு ஒப்பந்தத்துக்கான அழைப்பு இப்போ இன்னும் ஒரு சில விடயங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒப்ப ஒஃபரில் வந்து சொல்லும்போது இந்த அடுத்தது என்ன செய்யுது ஒஃபர் வந்து அடுத்தது ஒன்றுக்கு ஒஃபருக்கான அழைப்பு இப்போ உதாரணமாக என்னது ஒஃபர் என்னென்னு சொல்லுவோம் என்றா நாங்கள் அந்த விடயத்தை வந்துட்டு என்னது இன்விடேஷன் டு ட்ரீட் என்று சொல்கிறது இன்விடேஷன் டு ட்ரீட் என்னென்னா இன் அதாவது ஒரு பேரம் பேசுவதற்கான அழைப்பு இந்த பேரம் பேசுவதற்கான அழைப்பு என்று என்ன என்னென்னு சொன்னால் அது வந்துட்டு ஒரு ஒஃபராக மாறாது ஒரு ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு ஏதேனும் ஒரு விடயத்தை பேரம் பேசுவதற்காக அழைக்கிறார்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்ய முடியாது ஒஃபர் என்று நாங்கள் கொள்ள முடியாது அது வந்துட்டு என்ன செய்யும் என்றால் ஒப்பந்தத்துக்கு பின்னர் இட்டு செல்லும் ஒரு நபர் பேரம் பேசுவதற்கு ஒரு விடயத்தை பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு விடயத்தை செய்கிறார் அதை வந்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அதை வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஒஃபராக கருதி கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அதை ஏற்பு செய்வதன் மூலமாக நாங்கள் ஒப்பந்தம் மட்டும் மேற்கொள்ள முடியாது அப்போ பேரம் பேசுகிற அழைப்புண்டா என்னென்னு சொன்ன நாங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு பேரம் பேசுகிறதில் ஈடுபடுவதுக்காக செய்கிறது ஒரு இசைவை வெளிப்படுத்துறது ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு பேரம் பேசுகிற ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஒரு அழைப்பை விடுக்கிறது தான் அது என்ன செய்வோம் நாங்கள் பேரம் பேசுகிற அழைப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒஃபர் அண்டாகி தான் பேரம் பேசுகிற அழைப்புனா நாங்கள் கொஞ்சம் பின்னால் விளக்கமாக பார்க்கலாம் அப்போ பேரம் பேசுகிறதுக்கான அழைப்பு என்ற விடயம் வந்துட்டு என்ன செய்வோம் ஒரு நாலஞ்சு விடயங்கள் இருக்குது பேரம் பேசுகிற அழைப்பு என்று சொல்லுவாங்க அந்த அழைப்பில் முதலாவது வந்துட்டு இப்போ பேரம் பேசுகிற அழைப்பு வந்துட்டு ஒருபோதும் ஒஃபராக கொல்லப்படாது அது கொடை முனை வந்து சொல்ல மாட்டோம் அந்த பேரம் பேசுகிற அழைப்பு வந்துட்டு என்ன செய்யும் பின்னுக்கு இந்த ஒஃபரண்டு வந்து வந்துட்டு ஏற்றுக்கொண்டால் ஒஃபரண்டு வந்து ஏற்பு நடந்தால் அது என்ன செய்யும் ஒப்பந்தவத்தை உருவாக்கும் ஆனால் இந்த பேரம் பேசுகிற அழைப்பு விடயத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் என்ன செய்ய முடியாது ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முடியாது ஏன் பேரம் பேசுகிற அழைப்பு வந்துட்டு அது ஒஃபராக மாற்றம் அடைந்து பின்னர் அந்த ஒஃபரை ஏற்பு செய்வதன் மூலம் தான் என்ன செய்யும் அது ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் ஆகவே பேரம் பேசுகிற அழைப்பு வந்துட்டு பின்னாலே தான் என்ன செய்யும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் அப்போ அதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த பேரம் பேசுகிற அழைப்பில் சில வகைகள் இருக்குது அதாவது சில நட சில முறைகள் இருக்குது உதாரணமாக அது நாங்கள் நாலு இந்த முறைகள் இருக்குது ஒன்று இந்த டிஸ்பிளே ஆஃப் குட் ஃபார் சேல் அதாவது விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்படுற பொருட்கள் இப்போ ஏதேனும் ஒரு பொருள் வந்துட்டு விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்குதுன்னா காட்சிப்படுத்தப்பட்ட விற்பனை பொருள் வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியாது அது எங்களுக்கான ஒரு ஒஃபர் ஆக அழைப்பு இல்லை ஏதாவது அதை வாங்குவதற்கு நாங்கள் அதை உடனடியாக என்ன செய்ய முடியாது எங்களுக்கு விற்பதற்காகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அதை ஒரு ஏற்பு செய்வதன் மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அதை வாங்க வைப்பு உறுத்துடையவராக நாங்கள் ஆக முடியாது ஏன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருள் என்று சொன்னால் அது என்ன செய்ய முடியாது அது ஒஃபராக கொல்லப்பட முடியாது அது ஒரு என்னது பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு அழைப்பு தான் அது வந்துட்டு ஒஃபரில் இருந்து அது வித்தியாசப்படும் அதே போல் இன்னும் ஒன்று இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று விளம்பரங்கள் என்று சொல்லுவோம் விளம்பரங்கள் மூலமாக என்ன செய்யுது பேரம் பேசுகிற அழைப்பை மேற்கொள்கிறது அடுத்து வந்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்யறது இந்த ஏல விற்பனைகள் மூலமாக என்ன செய்யறது மே அழைப்பை மேற்கொள்கிறது அதே போல் டெண்டர்ஸ் அதாவது கேள்வி பத்திரங்கள் டெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெண்டர்ஸ் கோல் பண்ணுறேன்னா அந்த கேள்வி பத்திரங்களை என்ன செய்யறது கோருதல் அது மாதிரி ஒரு விடயங்கள் அப்போ இப்படியான விடயங்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ரெண்டா பொதுவாக வந்துட்டு இது அவ்வளோமே வந்துட்டு என்னது ஒரு பேரம் பேசுகிறாங்க அழைப்பண்டு இதில் நாங்கள் முதலாவது அந்த டிஸ் அந்த டிஸ்பிளே ஆஃப் குட் ஃபார் சேல் அதாவது பொருட்களை வந்து விளம்பரத்துக்காக காட்சிப்படுத்துறதை வந்து ஒரு என்ன செய்ய முடியாது நாங்கள் வந்துட்டு கொடை
என்ன ஒரு கேஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபிஷர்ஸ் ஃபிஷர் வஸ் போல் அண்டு ஒரு கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸில் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு நபர் வந்துட்டு விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு ஏதோ ஒரு ஆயுதம் ஒன்று விலை குறித்து அவருடைய இதில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்போ இன் ஒரு இன்னொருவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அப்போ இது வந்துட்டு விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு ஆயுதம் உண்டு இதை வந்துட்டு விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்டவன் ஒருவர் விற்பனைக்காக போட்டிருக்கிறான்னு சொல்லி அவருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார் ஆனால் அங்கே நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தினது அவர் என்ன செய்ய முடியாது அது ஒரு ஒஃபர் அதை ஒரு விற்பதற்கான அழைப்பு அவர் என்னது ஒரு ஒரு கொடைமுனைவாக அதை கொல்ல முடியாது என்று சொல்லி என்ன செய்ய முடியாது அதை மறுக்கிறாங்களாகவே ஒரு கடை கடையில் காட்சிப்படுத்த விளம்பரத்துக்காக காட்சிப்படுத்தப்படுற பொருட்கள் என்ன விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே என்ன செய்யும் அது ஒரு ஒஃபராக கொள்ள முடியாது நம்ம ஒஃபர் என்ற விடயம் ஒரு பேரம்பேசியில் அந்த அதில் வார முதலாவது விடயத்தில் அந்த கடையில் விளம்பரம் என்னது விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்றால் அந்த பேரம்பசங்க அழைப்பில் முதலாவது விடயம் அப்போ அதில் அது எப்போ ஒஃபராக மாறும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் என்ற அந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் சொசைட்டி வர்சஸ் பூட்ஸ் கேஸ் கெமிஸ்ட் கெமிஸ்ட்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது ஃபார்மசிட்டிக்கல் சொசைட்டி வர்ஸ் பூட்ஸ் கேஸ் கெமிஸ்ட்னு ஒரு வழக்கு இருக்குது இந்த வழக்கில் என்னென்னா ஒருவர் வந்துட்டு மருந்து பொருட்களை வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க காட்சிப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ காட்சிப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் அங்கே வந்துட்டு ஆள் இல்லாமல் ஒரு ஆட்கள் இல்லாமல் விற்பனைக்குரிய ஆள் இல்லாமல் மருந்து பொருட்களை காட்சி காட்சிப்படுத்தி வைக்கிறேன் அப்போ காட்சிப்படுத்தி வச்சது என்னது இவர் வந்துட்டு வழக்காளி வந்துட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார் என்னென்னு சொன்னால் உதவியாளர் என்று இவர் என்ன செய்கிறார் காட்சிப்படுத்தி வைக்கிறாரு அப்போ இதன் இது என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு ஒஃபர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்போ ஒஃபராக மாறும் அந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த வழக்கில் சொல்லப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் அது எப்போ ஒஃபராக மாறும் என்றால் அது காசாளராக வந்து என்ன செய்யப்படுது அந்த விலை வந்துட்டு இவர் குறித்த நபர் வந்துட்டு அந்த காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருளுக்கு வேண விலையை செலுத்தும் போது தான் செலுத்தி அதை அவர் அந்த அதுக்குரிய காசாளர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது மாத்திரம் தான் அதை என்ன செய்யும் ஒரு கோ ஒரு கொடைமுனை ஒரு ஒஃபர் உண்டு அங்கே அது உருவாக்கும் என்று சொல்லப்படுது ஆகவே காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்ன செல்ல அது ஒரு ஒரு ஒஃபராக நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது கருத முடியாது அது ஒரு பேரம் பேசுகிறக்க அழைப்பு தான் அடுத்த விஷயம் நாங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் சொன்னால் என்னது இந்த பத்திரிகை அதாவது விளம்பரங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெண்டாவது விடயம் வந்து ரெண்டாவது பேரம் பேசுகிற அழைப்பில் ரெண்டாவது விடயம் வந்துட்டு விளம்பரங்கள் அதாவது பத்திரிகை மூலமாக என்ன செய்ய பொதுவான விதியாக சொல்லி சில விளம்பரங்களை வந்துட்டு மேற்கொள்வாங்க இப்படியான விளம்பரங்களும் வந்துட்டு பொதுவான அடிப்படையில் வந்துட்டு இது என்ன செய்ய முடியாதுன்னா ஒரு பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு அழைப்பாக தான் கருத முடியுமே தவிர இது ஒரு ஒஃபராக ஒரு கொடை முனைவாக என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதுலேயும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த குறித்த விளம்பரத்தில் வந்துட்டு அந்த அந்த விடய விளம்பரத்துக்குரிய விடயங்களுடைய அனைத்து விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னால் அதை என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதை ஒரு ஒஃபராக கருத முடியும் அதுக்கு நாங்கள் சில விடயங்களை பார்க்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் பொதுவான விதியின் அடிப்படையில் ஒரு விளம்பரம் என்று சொன்னாலே அது வந்துட்டு என்னது ஒரு பேரம் பேசுகிற அழைப்பு தானே தவிர அது என்ன இல்லை ஒரு கொடை முனை வளர்ந்து ஒஃபர் அதாவது ஒஃபர் அல்ல என்று சொல்லுவாங்க அதில் நாங்கள் அந்த பேட்ரிச் வச் கிரிண்டன் என்ற ஒரு வழக்கு இருக்குது பேட்ரிச் வஸ்கிரிட்டன்டு இந்த வழக்கு என்னென்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த பெம்பல் ஃபின்சென்ட் ஒரு வந்து பறவை இனம் உண்டு பெம்பல் ஃபின்சென்ட் ஒரு பறவை இனத்தை வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க விற்பனை செய்வதற்கான ஒரு விளம்பரம் உண்ட விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க விளம்பரம் அந்த பெம்பல் ஃபின்சென்ட் ஒரு பறவை இனத்தை உண்டு விற்பனை செய்வதற்கான விற்பனை விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க அப்போ நேஷனல் ப்ரொடெக்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆக்டிக்கு கீழே என்ன செய்கிறாங்க இவருக்கு குற்றப்பொறுப்பு சுமத்துறாங்க அந்த விளம்பரப்படுத்தின வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்க நேஷனல் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அண்ட் நேஷனல் ப்ரொடெக்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் அந்த சட்டத்துக்கு கீழே என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவருக்கு வந்து குற்றப்பொறுப்பு சுமத்துறாங்க அப்போ நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா அது ஒரு கொடை முனைவல்ல அது ஒரு பேரம் பேசுகிறாங்க அழைப்பு அழைப்பு தான் அது ஒரு என்ன செய்யாது அது ஒரு விளம்பரத்தை நாங்கள் கொடை முனை ஒன்று சொல்ல முடியாது அதன் மூலமாக என்ன செய்யும் அது ஒப்பந்தம் உருவாகப்பட மாட்டாது அதுவே என்ன செய்யும் அது ஒரு பேரம் பேசுகிற அழைப்பு ஒன்று நீதிமன்றம் சொல்லுது அதே போல் ஒரு விடயம் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த அப்போ இப்படி ஒரு விடயம் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முக்கியமான ஒரு வழக்கு தான் இந்த காலில் பஸ் காபோலிக் ஸ்மோக் போல் கம்பெனி என்ற ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கில் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த காபோலிக் கம்பெனி என்றது இந்த காபோலிக் கம்பெனி என்ன செஞ்சதுன்னு சொன்னால் தன்னுடைய ஒரு மருந்து பொருள் உண்ட விளம்பரம் செய்கிறாங்க அந்த ம
அப்போ நிவாரணத்தை கொடுக்காத பட்சத்தில் இவர் என்ன செய்கிறாருண்டா ஒரு ஒப்பந்த மீறலுக்காக அவங்க இப்படியாக ஒரு விளம்பரம் செய்தது ஒப்பந்த மீறல் என்று அது ஒரு கொடை முனைவு அவர் செய்யப்பட்ட ஒரு கொடை முனைவு தான் அதை ஏற்று தான் அது செய்த போது என்ன செய்யலை அந்த அவங்க சொன்ன மாதிரியாக எந்த ஒரு நிவாரணத்தை தராங்கள் இது ஒரு ஒப்பந்த மீறல் என்று சொல்லி இவர் என்ன செய்கிறார் வழக்கு வைக்கிறார் அந்த நூறு பவுன் கேட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செல்லப்படுதுன்னா இப்போ வந்து இந்த கம்பெனி செய்த இந்த காபோலி கம்பெனி செய்த விளம்பரம் வந்து ஒரு ஒஃபர் என்று சொல்கிறாங்க ஏன் என்று சொன்னால் அதில் அந்த விளம்பரம் சம்பந்தமான எல்லா தகவல்களையும் வந்து பொதுவாக என்ன செஞ்சா செய்துட்டான் உதாரணமாக அவர் இதை பாவிக்க இல்லைன்னா நூறு பவுன் தருவேன் என்று சொல்லி பரிசு அவங்க இந்த மாதிரியான நியதிகளுக்கு அடிப்படையில் பாவித்து நிவாரணம் தர இல்லைன்னா என்னது தங்கள் நூறு பவுன் தருவதாக அறிவித்திருந்த காரணத்தால் என்ன செய்யப்படுது அது ஒரு ஒஃபராக கொள்ளப்படுது ஏனென்றால் அந்த விளம்பரம் தகவ விளம்பரம் சம்பந்தமான எந்த ஒரு தகவலும் இல்லாத மாதிரி அந்த விளம்பரம் இருக்கையில் அந்த விளம்பரம் சம்பந்தமான சகல தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்ததால் அதை ஒரு பேரம்பேசலுக்கான அழைப்பாக அல்லாமல் அதை ஒரு ஒஃபராக சொல்கிறாங்க அதை ஒரு ஒஃபராக கொண்டு சொல்லி அந்த கம்பெனிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க என்று நான் நீதிமன்றம் இந்த அடிப்படையில் அந்த கம்பெனியால் செய்யப்பட்ட விளம்பரத்தின் அடிப்படையில் அந்த மருந்து பொருளை பயன்படுத்தி நிவாரணம் பெறாத அனைவரும் என்ன செய்யலாம் அந்த நூறு பவுன் ப நூறு பவுன் என்ற இதை என்ன செய்யணும் கம்பெனி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுது ஏனென்று சொன்னால் அது ஒரு ஒஃபராக தான் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பேரம்பேசி அழைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே இந்த விளம்பரம் என்ற விடயத்தில் வந்துட்டு அனைத்து விடயங்களும் குறித்த அவ்வளோ விடயங்களுமே வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யும் என்றால் பேரம்பேசியதுக்கான அழைப்பாக என்ன செய்ய இல்லாமல் அது ஒரு கொடை முனைவாக தான் சொல்லப்படும் மற்றபடி பொதுவான அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு விளம்பரம் என்றது வந்துட்டு அது ஒரு ஒரு பேரம்பேசி அழைப்பு தானே தவிர அது ஒரு கொடை முனைவு அல்ல மூன்றாவது விடயம் தான் என்னென்னு சொன்னால் ஏல விற்பனை என்ற விடயம் இந்த ஏல விற்பனை என்ற விடயத்தில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏல விற்பனையின் போது இப்போ ஒவ்வொருவரும் ஒரு விலையை சொல்லுவாங்க ஏல விற்பனையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்ற பொதுவாகவே ஒருவரும் ஒரு விலையை சொல்லுவாங்க அப்போ ஒருவர் நபர் வந்துட்டு ஒரு விலையை சொல்கிறது வந்துட்டு அது என்னென்னு சொன்னால் அது ஒரு கொடை முனைவு தான் அந்த பேரம்பு அழைப்பில் அவங்க சொல்கிற அந்த ஏல விற்பனையில் சொல்கிற அந்த விலை ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு கூறு விலை என்று சொல்லுவாங்க அந்த கூறு விலையை ஒரு நபரும் சொல்லும்போது அந்த கூறு விலை வந்துட்டு ஒரு கொடை முனைவு தான் அந்த கூறு விலையை இன்னொரு நபர் அப்போ ஒரு கூறு விலை சொல்லப்பட்டு அதற்கு மேலதிகமாக அடுத்த கூறு விலை செல்லப்படும் போது என்ன செய்யணும்னா அந்த கொடை முனைவு முன்னர் சொல்லப்பட்ட அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யப்படும் என்றால் வலுவிழந்துடும் அப்போ இந்த இந்த ஏல விற்பனையின் போது ஒரு கொடை முனை எப்போ வந்துட்டு ஏற்பு செய்யப்படும் என்று சொன்னால் எப்போ ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு கூறு விலையை சொல்லி அந்த ஏல விற்பனை நடத்துகிற நபர் வந்துட்டு சுத்தியலால் அந்த தான் அந்த வைத்திருக்கிற அந்த சுத்தியலால் மேசையில் தட்டும் போது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் ஏற்பு செய்யப்பட்டுவிடும் அப்போ அப்படி ஒரு சுத்தியலால் தான் ஒரு ஒரு நபர் வந்துட்டு கூறு விலையை சொல்கிறார் அந்த கூறு விலையை அவர் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஒரு சுத்தியலால் அப்படி மேசையில் தட்டுவாங்களன்னு சொன்னால் அந்த தட்டினத்துக்கு பிறகு அது என்ன செய்யும் ஏற்பா மாறிடும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டு விடும் அப்போ ஒரு நபர் வந்துட்டு கூறு விலையை கூறுறது ஒரு கொடை முனைவு அது ஒரு ஒஃபர் தான் சொல்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு ஒஃபரும் வந்துட்டு ஒரு நபர் கூறு விலையை கூறி அதற்கு அடுத்த கூறு விலை அதை விட மேலதிகமான கூறு விலை கூடும்போது முன்னர் கூறப்பட்ட கூறு விலை என்ன செய்யப்படும் அது வந்துட்டு ரத்து செய்யப்படும் அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியாது முன்னர் கூறப்பட்ட கூறியவருக்கு வந்துட்டு ஒப்பந்தத்தை ஏற்பு செய்ய முடியாது அது கூறப்பட்ட அந்த இறுதியாக கூறப்பட்ட அந்த கூறு விலையை சுத்தியால் தட்டப்படும் போது தான் என்ன செய்யலாம் அந்த ஏற்பு நிகழும் இதை வந்துட்டு அந்த பெயின்வஸ் கேவ் என்ற ஒரு வழக்கில் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க சுத்தியல் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க நான் பெயின் வஸ் கேவ் என்ற வழக்கில் அந்த சுத்தியலால் தட்ட முன்பு அவர் சுத்தியலால் தட்ட முன்பு என்ன செய்யலாம் தான் செய்த கொடை முனைவை தான் என்ன செய்யலாம் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்கள அந்த வழக்கில் மு முதலாவது அந்த பேரம்பு சிலை அழைப்பண்ட விடயத்தில் நாங்கள் ஐந்து விடயம் அதில் முன்பு நாங்கள் என்னது பொருட்களை விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்ற ஒரு விடயம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்னது விளம்பரங்கள் என்ற விடயம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்னது பார்த்துருக்கோம் ஏல விற்பனை அடுத்த விடயம் என்னென்னா அந்த கேள்வி பத்திரத்துக்கான அழைப்பு கேள்வி பத்திரத்துக்கான அழைப்பு என்ற ஒருத்தர் வேறு கேள்வி பத்திரம் அழைப்பு கொடுக்கும்போது அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அழைப்பு வந்துட்டு இப்போ ஒரு டெண்டர் கோல் பண்ணுறாங்க டெண்டர் ஒன்றுக்கு கோல் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த டெண்டரை கோல் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு பேரம் பேசி அங்கே அழைப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கேள்வி பத்திரத்தை ஒரு நபர் கேள்வி கேள்வி பத்திரம் ஒன்றை கோரி ஒரு நிறுவனம் ஒன்று ஒரு டெண்டர் கோல் பண்ணி ஒரு அழைப்பு ஒன்று விடுக்குதுன்னா அது பேரம் பேசிய அழைப்பு
அந்த கேள்வி பத்திரத்தை சமர்ப்பிக்கிற நபர் தான் ஒஃபர் செய்தவராக கருதப்படும் அவர் தான் கொடை முனைந்ததாக கருதப்படும் இப்போ அந்த நிறுவனம் அந்த கொடை முனைவு அவர் செய்த அந்த கேள்வி பத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுது என்று சொன்னால் அது அங்கே ஏற்பா மாறும் இப்போ என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் ஒரு ஒப்பந்தம் உருவாகும் ஒரு கொடை முனை ஒன்று வந்து அங்கே ஒரு ஏற்பண்டு நிகழ்ந்துச்சு என்று சொன்னால் அதோட ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் அப்போ இங்கே கேள்வி பத்திரத்தை கோரும் கோர்றது வந்துட்டு ஒரு பேரம்பு செய்ய அழைப்பு தானே தவிர அது ஒரு ஒஃபர் அல்ல அது எப்போ ஒரு ஒஃபராக மாறுதுன்னா கேள்வி பத்திரத்துக்கு அழைப்பு ஒரு நிறுவனம் கோல் அழைக்கும் அந்த அழைப்புக்கு ஒருவர் பதில் அளித்து ஒரு கேள்வி பத்திரத்தை சமர்ப்பிப்பார்னா அவர் தான் என்ன செய்கிறாருன்னா அங்கே வந்துட்டு நிறுறார் கொடை முனை ஒன்றை செய்கிறார் அப்போ அந்த கொடை முனைவை ஒரு நிறுவனம் அந்த கம்பெனி ஏற்றுக்கொள்ளுதுன்னு சொன்னால் அந்த கேள்வி பத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளுதுன்னா அங்கே ஏற்பு நிகழ்ந்து அவங்க ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் இதுதான் டெண்டர் ரெண்டு அடுத்தது சொல்லுவாங்க டைம் டேபிள் அந்த புக்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ நேர அட்டவணை அந்த மாதிரியான விடயங்கள் ஏதோ உதாரணமாக சொல்லணும் சொன்னால் இப்போ பஸ் நேர அட்டவணை என்ற அந்த விடயங்கள்லாம் வந்துட்டு கொடை முனைவாக கொள்ளப்படும் என்று சொல்கிறாங்க இது ஒரு பிரயாணி வந்துட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிற போதோ அல்லது பஸ்ஸில் பஸ் நேர அட்டவணைன்னு சொன்னால் அந்த பஸ்ஸை ஏறுறதுக்காண்டி அவர் அதில் நிற்கும் போதோ அல்லது பஸ்ஸில் ஏறும்போது என்ன செய்யும் அது ஏற்றுக்கொள்ளலாக என்ன செஞ்சிடும் மாறிவிடும் அப்போ அந்த மாதிரியான விடயங்கள் பேரம்பு செங்க அழைப்பில் அது ஒரு ஒஃபர் என்று சொல்கிறாங்க கொடை முனைவுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நாங்கள் இந்த ஒஃப் அது இப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு ஒஃபர் ரெண்டா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் அதே போல் இப்போ பேரம்பேசர் அழைப்பு வந்துட்டு ஒஃபரில் இருந்து வித்தியாசப்படும் ஒஃபர் வந்துட்டு ஏற்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அது வந்துட்டு என்ன செய்யும் என்றால் ஒஃபர் வந்து ஒவ்வொரு ஒஃபர் ரெண்டும் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய ஒரு திறத்தை வந்து இன்னொரு திறத்தை நிபந்தனைக்கு ஒரு ஒப்பந்த துணைக்கு அழைக்கிற ஒரு அழைப்பு தான் நாங்கள் ஒஃபர் ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒஃபர் ஏற்பு செய்யப்பட்ட உடனே அவங்க இருவருக்கும் நிலையில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் ஆனால் பேரம்பேசர் அழைப்புன்றது வந்துட்டு ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு அழைப்பு ஒரு சாரி ஒரு பேரம்பேசியருக்கான அழைப்புன்றது ஒரு விஷயம் வந்துட்டு என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு தூண்டலை செய்கிறது ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு தூண்டலை செய்கிறது அந்த பேரம்பேசங்க அழைப்பு பல்வேறு வகையில் என்ன செய்யலாம் தூண்டலை செய்வாங்க அதில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி வைக்கிறது அதே போல் ஏல விற்பனை அதே போல் டெண்டர்ஸ் அதே போல் இந்த விளம்பரங்கள் என்ற விடயங்களை பார்த்தோம் அதில் அந்த காலில் வஸ் காபோலிக் என்ற அந்த கேஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான வழக்கு அந்த விளம்பரங்கள் என்ற விடயம் வந்துட்டு எப்பொழுது வந்துட்டு அது ஒஃபராக கொல்லப்படும் எப்போ வந்துட்டு அது என்ன செய்யப்படும் கேள்வி பத்து அதாவது பேரம்பேசகம் அழைப்பாக கொல்லப்படும் என்ற விஷயத்தில் நாங்கள் விளங்கிக்கணும் அதில் அந்த காலில் வஸ் காபோலிக் என்ற வழக்கின்படி அந்த விளம்பரம் எல்லா குறித்த விடயங்களையும் உள்ளடக்கி அந்த குறித்த விளம்பரத்தில் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்பு இருக்குது அதாவது அந்த ஒஃபர் அந்த விளம்பரத்தை வா வாசிக்கிற நபருக்கு அந்த விளம்பரம் சம்பந்தமான சகவல தகவல்களும் கிடைக்கக்கூடியதாக அந்த ஒஃபர் அந்த அமைஞ்சதால அது என்ன செய்வாங்க அது ஒரு ஒஃபர் என்று சொல்லுவாங்க இல்லாத பட்சத்தில் என்ன செய்யும் பொதுவாக அடிப்படையில் ஒரு விளம்பரம் என்றது பேரம்பேசிக்க அழைப்பு என்று தான் சொல்லுவாங்க அடுத்தது இந்த ஒஃபர் ரெண்டு விடயத்தில் ரெண்டு வகையான ஒஃபர்கள் இருக்குது இந்த குரோஸ் ஒஃபர் அதே போல் என்னது கவுண்டர் ஒஃபர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறுக்கு குறுக்கான கொடை முனைவு அதே போல் எதிர்கொடை முனைவுன்னு சொல்கிறது குறுக்கான குரோஸ் ஒஃபர் ரெண்டு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு நபர் வந்துட்டு ஏதேனும் ஒரு ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு காரை ஏதோ ஒன்று வைத்திருக்கிறார் அந்த காரை விலைக்கு வாங்குறதுக்காக ஒரு நபர் என்ன செய்கிறார்னா தான் வச்சு இது ஒரு கார் உண்டு இப்போ ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு தன்னிடம் உள்ள ஒரு காரையோ ஏதோ நம்ம ஒரு பொருளில் வந்துட்டு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பதற்காக ஒரு நபருக்கு என்ன செய்யணும்னா கொடை முனைகிறார் ஒரு கொடை முனைனா ஏதோ ஒரு முறையில் அவருக்கு என்ன செய்கிறார் அந்த கொடை முனைவை அவருக்கு என்ன செய்கிறார் அனுப்புகிறார் அந்த ஒரு நபரை நோக்கி மற்ற நபர் என்ன செய்கிறாருன்னா இவர் செய்த கொடை முனை வந்துட்டு அவர் அறிந்து கொள்ளலை இவர் இப்படி ஒரு தன்னை நோக்கி ஒரு கொடை முனை ஒன்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு குறித்த ஒரு பொருள் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஏதோ நம்ம ஒரு பொருள் உண்ட குறித்த பொருள் உண்டு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு தன்னை நோக்கி என்ன செய்கிறார் விற்பதற்கு செய்த கொடை முனை வந்துட்டு தான் அறிந்து கொள்ளாமல் இவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நபரில் அதே நபர் அந்த குடை முனைவு செய்த நபரிடம் உள்ள அதே பொருளை அதே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்கிறது தான் வாங்குவதாக ஒரு கொடை முனை கொண்டு அவரை நோக்கி செய்கிறார் தான் வாங்க அதை விரும்பப்படுறதாக அப்படி என்ன செய்கிறார் தான் அதை கேட்குறார் அப்போ ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் அதை என்ன செய்கிறேன் வாங்க விரும்புகிறேன் என்று அவர் ஒரு கொடை முனை ஒன்றை செய்கிறார் என்று சொன்னால் இது என்ன செய்கிறேன் குரோஸ் ஒஃபர் என்று சொல்லுவாங்களா அதாவது குரு குறுக்கான இது ரெண்டு அது ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஒரே ஒஃபரை வந்து செய்கிறதால இதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஒரு ஒஃபராக ஒரு கொடை முனைவாக
அவர் செய்த கொடை முனைவை பேர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஆயிரம் பவுனுக்கு தான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பவுனுக்கு தான் வாங்க விரும்புவதாக அவர் இதோட செய்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இவர் செய்ததை என்ன செய்கிறாருனா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலை இந்த ரஞ்சன் நபர் ஏற்றுக்கொள்ளாம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வருவார் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்கிறாங்க ஹைடென்ட நபர் வந்துட்டு ஹைடென்ட நபர் தான் ஆயிரம் பவுண்டுகளுக்கு அந்த நிலத்தை அந்த காணியை வாங்குவதற்காக என்ன செய்கிறார் திரும்ப சொல்கிறார் தான் ஏழு ஏற்கனவே சொன்னால் கூட அந்த ஆயிரம் பவுண்டுகளுக்கு அந்த காணியை தரும்படி கோருகிறார் இப்பொழுது இந்த ரஞ்சன் நபர் என்ன சொல்கிறாருனா ஆயிரம் பவுண்டுகளுக்கு இந்த காணியை கொடுக்குறதுக்கு மறுக்கிறார் அப்போ இந்த ஹைடன் நபர் என்ன செய்கிறாருனா தான் ஒரு ஒப்பந்த மீறலுக்காக ரஞ்ச் வந்துட்டு ஒரு ஒப்பந்த மீறல் செய்தாங்க வழக்கு தகவல் செய்கிறார் அப்போ இப்போ வந்து நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இந்த ரெஞ்ச் என்ற நபர் வந்துட்டு ஆயிரம் பவுண்டுகளுக்கு தன்னுடைய காணியை விற்பதற்காக ஒரு கொடை முனை கொண்ட ஹைட நோக்கி செய்யும்போது அதை ஹைட் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பவுண்டுகளுக்கு ஒரு எதிர் கொடை முனை கொண்டு செய்கிறார் அப்பொழுது வந்து என்ன செய்யலைன்னு சொன்னால் இவர் என்ன செய்யலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த ஆயிரம் பவுண்டுக்கு இவர் ஒரு கொடை முனைவை செய்யும் போது ரெஞ்ச் வந்து செய்யும் போது இந்த ஹைட் என்ற நபர் என்ன செய்யணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்போ ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியால் அங்கே ஒரு என்ன செய்யலை ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று அவர் செய்த கொடை முனை இவர் ஏற்காதனால அங்கே ஒரு என்ன செய்யலை ஒரு கொடை முனை ஒன்று ஏற்று நிகழவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா மாறி எதிர் கொடை முனை ஒன்று செய்கிறார் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பவுண்டுகளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பவுண்டுகளுக்கு இவர் செய்த எதிர் கொடை முனைவை அந்த நபர் என்ன செய்யலைன்னா ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்போ அதனால் இங்கே எந்த ஒரு ஒப்பந்தமும் என்ன செய்யலைனா நிகழல்லைன்னு சொல்லி தான் இந்த வழக்கு இதை தான் சொல்கிறது எதிர் கொடை முனை ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ கொடை முனை ஒன்று சொன்னால் இவ்வளோதான் நம்ம கொடை முனை முக்கியமாக இன்னும் சில விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா அந்த சட்ட வழியான கொடை முனை ஒன்றை பண்புகள் சிலது இருக்குது ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு சட்ட வழிதுள்ள ஒரு கொடை முனைவில் சில பண்புகள் இருக்குது அந்த பண்புகள் என்ன பண்ணால் ஒரு சில திட்டவட்டமான நியதிகள் என்ன செய்யறது நிபந்தனைகள் அந்த வந்துட்டு அந்த கொடை முனை கொண்டிருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த காலில் ஒரு ஸ்காபோலிக் என்ற வழக்கில் வந்துட்டு என்ன செய்தோம்னா அவங்க என்ன நேரடியாகவே அந்த நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் அந்த மருந்து பொருளை உபயோகித்து அதை நிவாரணம் பெறாதவர்களுக்காக நூறு பவுண்ட் என்று அழகி தந்தாங்கன்னா அது திட்டமான ஒரு நிபந்தனைகள் என்ன செஞ்சுருந்தது அது கொண்டிருந்தது அப்போ அது ஒரு ஒஃபராக கொள்ளப்படும் அதுதான் சட்ட வழி தாண்டி வந்து முதலாவது பண்பு அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சந்தேகம் இல்லாததாக இருக்கணும் ஒரு சந்தேகமற்றதாக ஒன்று இருக்கணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்போ சட்ட கடப்பாடு ஒன்று என்ன செய்யணும் அங்கே ஏற்படுத்தணும் அது சட்ட கடப்பாடு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும் அதே போல் என்ன செய்யணும் கொடை கொடை முனை வேண்டும் அந்த விடயம் வந்துட்டு நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பேரம் பேசலுக்கான அழைப்பு அந்த பேரம் பேசலுக்கான அழைப்பிலிருந்து இந்த கொடை முனை வேண்டும் விடையும் வேறுபட்டு காணப்படணும் அப்போ கொடை முனை வந்துட்டு இந்த விடயத்துலேருந்து பேரம் பேசலுக்கான அழைப்பிலிருந்து வேறுபட்டு காணப்படணும் அதே போல் என்ன செய்யணும்னா தொடர்பான கொடை முனை வந்து ஏற்பவருக்கு என்ன செய்யணும்னா சரியாக வந்து தொடர்பாடப்பட்டிருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக நபர் வந்துட்டு ஒரு கொடை முனை ஒன்று செய்கிறார் வந்துட்டு ஒரு குறித்த நபருக்கு வந்துட்டு கொடை முனை ஒன்று செய்கிறார் அந்த நபருக்கு அது தெரியாமல் என்ன செய்ய முடியாது செஞ்சு போட்டு அவர் கொடை முனைவு செய்தார் சொல்ல அதை கொடை முனைவாகவே சொல்ல முடியாது ஏனென்னா இப்போ எந்த நபருக்கு அது ஏற்கணுமோ ஒரு குறித்த நபரை நோக்கி செய்யப்படுற ஒரு கொடை முனைவு அந்த நபருக்கு தெரியப்படுத்தும்படியாக என்ன செய்ய முடியும் அதை கொடை முனைவு செய்யப்பட வேண்டும் இதுதான் கொடை முனை வேண்டிய விடயத்தில் பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் அடுத்தது என்னென்னு சொன்னால் இந்த கொடை முனை ஒன்றா என்னென்னு சொன்னால் கொடை முனைவு வந்துட்டு முடிவுறுத்தப்படுற சில விடயங்கள் ஒரு ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு கொடை முனை ஒன்று கொடை முனை ஒன்றை நாங்கள் என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் பேரம்பேசியாக அழைப்புண்டா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் பேரம்பேசியாக அழைப்புண்டா ஐந்து விடயங்கள் அது எப்போ ஒரு கொடை முனைவாக மாறும் அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யும் அது பேரம்பேசிய அழைப்பு வந்துட்டு ஒப்பந்தத்துக்கு விட்டு செல்லும் அப்போ பேரம்பேசியாக அந்த விடயத்தில் ஐந்து விடயம் அந்த ஐந்து விடயங்களையும் எப்போ அது வந்துட்டு ஒரு ஒஃபராக ஒரு கொடை முனைவாக மாறும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதே போல் கொடை முனை வைக்கிற என்ன செய்ய ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ரெண்டு கொடை முனை ஒஃபர் குரோஸ் ஒஃபர் அதாவது குறுக்கான கொடை முனைவு அதே போல் கவுண்ட் ஆஃபர் எதிர் கொடை முனை வேண்ட ரெண்டு விடையும் பார்த்துருக்கோம் அதே போல் என்ன செஞ்சுருக்கு கொடை முனை ரெண்டு வகை இருக்குது என்னது விஷயாட கொடு மு கொடை முனைவு ஸ்பெஷல் கொடை முனை அதே போல் பொதுவான கொடை முனை ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் அந்த பொது ஜென்ரல் அந்த பொதுவான ஆஃபர் ரெண்டா என்ன விஷயாட கொடை முனைண்டா குறித்த நபர்களுக்காக செய்யப்படுறதுண்டா அந்த விடயங்களும் பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு விடயம் வேண்டா அப்போ ஒரு கொடை முனை ஒன்றுண்டா என்னென்னா அது தெளிவாக நாங்கள் சொல் திரும்ப சொல்லும் என்றா கொடை முனை ஒன்று என்னதென்றால் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாக்குறதுக்கான மிக முக்கியமான விடயம் ஒரு கொடை முனை ஒன்றது கொடை
தொகை ரூபா வந்துட்டு நாங்கள் பரிசு அதாவது ஒரு அன்பளிப்பு ஒன்று வழங்குவோம் சொல்லி ஒரு வரணை செய்கிறார் கொடை முனைவு ஒன்று செய்கிறார் இப்போ கொடை முனைவு செய்த நபர் இறந்து விட்டார் என்று சொன்னால் இதை என்ன செய்ய முடியாது இந்த இறந்து விட்ட நபர் வந்துட்டு அறிந்து கொண்டு இறந்த விடயத்தை ஏற்பு செய்கிற நபர் அறிந்து கொண்டு பிறகு என்ன செய்ய முடியாது அங்கே ஒரு ஏற்பு செய்தால் அது ஒரு ஒப்பந்தத்தை என்ன செய்ய முடியாது உருவாக்க முடியாது அப்போ அதுதான் கொடை முனைவில் முதலாவது விடைய அப்போ வந்துட்டு கொடை முனைவு என்ன செய்யப்படும் அவரால் செய்யப்பட்ட அந்த நபர் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னால் கொடை முனை முறிவுறுத்தப்படும் அதே போல் ஏதேனும் ஒரு நபர் வந்துட்டு குறித்த நபர் இன்னொரு நபரை நோக்கி தன்னுடைய கார் கார் அல்லது ஏதேனும் ஒரு வாகனத்தையோ விற்பதற்காக என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு கொடை முனைவு செய்கிறார் அப்போ கொடை முனைவு செய்யும்போது அந்த நபர் வந்துட்டு ஏற்பு செய்யும்போது அந்த ஏற்பு செய்கிற நபர் இறந்து விட்டார் குறித்த ஒரு நபருக்காக மட்டும் செய்யப்பட்ட கொடை முனைவு அந்த ஏற்பு செய்யக்கூடிய நபர் இறந்து விட்டார் என்றாலும் அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யணும் அதோடு என்ன செய்யணும் முடிவுறுத்தப்பட்டு விடும் அப்போ அதை என்ன செய்ய முடியாது வேறொரு நபர் வந்து கொண்டு என்ன தான் அந்த ஏற்பு செய்கிறதாக சொல்ல முடியாது அந்த கொடை முனைவும் என்ன செய்ய முடியும் முடிவுறுத்தப்பட்டு விடும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா விடைய பொருள் அழிந்து போகிறது எந்த விடைய விடைய பொருள் அழிந்து போகிறேன்னா விடைய பொருள் என்ன என்ன இப்போ எந்த பொருளுக்காண்டி கொடை முனைவு செய்யப்படும் அந்த பொருள் அழிந்து போகிறது உதாரணமாக நாம் அந்த சொன்ன அதே உதாரணம் போல் ஒரு நபருடைய அந்த பிராணி ஒன்று தொலைந்து விட்டதாகவும் அதை கண்டுபிடித்திருக்க அந்த மாதிரியான ஒரு விளம்பரத்தில் ஒரு நபர் ஒரு கொடை முனைவை செய்யும் போது குறித்த அந்த பிராணி வந்துட்டு இறந்துட்டு சொன்னான் அந்த அவருடைய குதிரையோ ஏதோ ஒரு வளர்ப்பு பிராணியை கண்டுபிடித்தவருக்கு இவ்வளோ ஒரு தொகை வந்துட்டு பெருமதியான ப பரிசு வழங்கப்படும் என்று ஒரு நபர் அறிவித்து ஒரு கொடை முனைவை செய்வார் கொடை முனைவை செய்கிற நபர் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பிராணி இறந்து போய்விட்டார் என்று சொன்னால் அதோடு என்ன செய்யணும்னா அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யப்படும் முடிவுறுத்தப்பட்டு விடும் அதுக்கு பிறகு அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யணும் செயலிழந்து விட்டுரு அடுத்தது என்னென்னா நேர இழப்புன்னு சொல்கிறது இந்த நேர இழப்புன்ற விடயத்தில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சில கொடை முனைவுகள் வந்துட்டு குறித்த காலம் காலக்கெடு சொல்லப்பட்டு என்ன செய்யணும்னா கொடை முனைவுகள் சொல்லப்படும் உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தால் குறித்த திகதிக்குள்ளே செய்யப்படுற அந்த ஒரு வாய்ப்பு இடுதல் ஏதோ ஒரு நாங்கள் செய்யப்படுற அந்த குறித்த திகதிக்குள்ளே நாங்கள் குறித்த ஒரு காலத்துக்குள்ளே செய்யப்படுற அந்த விடயங்களுக்காக குறித்த ஒரு சன்மானமோ அல்லது பரிசுகளோ வழங்கப்படும் என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு நிறுவனம் ஒன்று அறிவித்தல் செய்தேன்னு சொன்னால் அந்த திகதி முடிந்ததுக்கு பின்னால் அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்ய முடியும் இழந்து விடும் அந்த குறித்த திகதிக்குள்ளே ஒரு நபர் போய் அவங்க என்ன நிபந்தனைகள் அந்த விடயங்களை செய்ய சொன்னாங்களோ அந்த விடயங்களை செய்வதன் மூலமாக அவர் என்ன செய்வார் அந்த கம்பெனியின் மூலம் அந்த நிறுவனத்தின் மூலம் அந்த நிறுவனம் சொன்ன கொடை முனைவை ஏற்றுவர மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி நிகழ முடியும் ஆனால் அந்த அந்த நிகழ் அந்த திகதி தாண்டிட்டேன் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய முடியாது அந்த கொடை முனைவு வளவில் இருந்து விடும் அந்த கொடை முனைவுக்காக என்ன செய்ய முடியாது திகதி முடிந்ததுக்கு பின்னர் இன்னொரு நபர் போய் அதை ஏற்பு செய்வதாக சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அது ஒரு குறித்த திகதி சொல்லப்பட்ட ஒரு கொடை முனைவு அந்த குறித்த திகதி முடிஞ்சவன அந்த கொடை முனைவு என்ன செய்யணும் மீறி செய்யப்படும் இன்னும் சில கொடை முனைவுகள் இருக்குது அந்த கொடை முனைவு என்னென்னு சொன்னால் குறித்த ஒரு காலப்பகுதியோ குறித்த ஒரு நேரமோ சொல்லப்படாது அப் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நியாயமான ஒரு காலம் ஒன்று என்ன செய்யப்படும் பார்க்கப்படும் அந்த நியாயமான காலத்துக்குள்ள அந்த ஏற்பு அந்த கொடை முனைவு அவர் செய்தவர் மீட்டுக்கொள்ளலன்னு சொன்னால் ஏற்பு நடக்கலன்னு சொன்னால் என்ன செஞ்சிடும் அந்த கொடை முனைவு வந்து இல்லை வலுவிலேருந்து போய்த்துடும் அந்த கொடை முடிவுறுத்தப்படும் அதில் ஒரு வழக்கம் ஒன்று நாங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த ரம்ஸ்டாஜ் விக்டோரியா ஹோட்டல் வஸ் மொன்ட்ஃபயர் என்ற ஒரு கேஸ் இருக்குது அந்த ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு கம்பெனி ஒன்ற பங்குகளை வந்துட்டு கம்பெனி ஒன்ற பங்குகளை கேட்டு ஒரு நபர் ஜூன் மாதம் முதலாம் தேதி என்ன செய்கிறாருண்டா ஒரு கொடை முனைவை செய்கிறார் கம்பெனி ஒன்ற பங்குகளை கேட்டு ஒரு விண்ணப்பிக்கிறார் ஒரு நபர் வந்துட்டு ஜூன் மாதம் முதலாம் தேதி பங்குகள் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்குதாண்டா கம்பெனி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் நவம்பர் மாத கடைசியில் வந்துட்டு கம்பெனி அவருக்கு அவருடைய கொடை முனைவு அவர் செய்த அந்த விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதாக அவருக்கு பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டதாக என்ன செய்யுது கம்பெனி நவம்பர் மாத கடைசியில் வந்துட்டு என்ன செய்யுது கம்பெனி வந்துட்டு அவருக்கு அறிவிக்குது அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நபர் வந்து அந்த அந்த பங்குகள் தனக்கு தேவையில்லைன்னு என்ன சொல்கிறார் அந்த பங்குகள் என்ன செய்யுது தனக்கு தேவையில்லைன்னு இந்த நபர் சொல்கிறார் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வழக்கு சொல்லப்படுது இவர் ஒரு ஒப்பந்த மீறல் செய்கிறார் ஏன்னா இவர் செய்த கொடை முனைவை தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதாக அப்போ இப்போ இவர் அந்த பங்குகள் தேவையில்லைன்னு ஒரு ஒப்பந்த மீறலுக்காக இங்கே என்ன செய்யப்படுது ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுது அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சொல்லப்படுதா ஒப்பந்த மீறல் வந்து நடக்க இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அந்த குறித்த காலம் இவர் செய்தது ஜூன் முதலாம் தேதி இவங்க ப இவங்க ஏற்பு செய்ததாக இவருக்கு கொடுத்தது
நிராகரிக்கிறது அதாவது கொடைமுனை நிராகரித்தல் நிராகரித்தல் நான் என்னென்னு சொன்னால் கொடைமுனைவு வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்கிற தரப்பு வந்து ஒரு நபர் வந்துட்டு கொடைமுனைவு செய்கிறார் என்று சொன்னால் கொடைமுனைவு செய் ஒரு நபர் வந்துட்டு இப்போ ஒரு கம்பெனியில் உதாரணமாகவே ஒரு கம்பெனியில் பங்குகளை கேட்டு ஒரு கொடைமுனைவு செய்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த ஏற்றுக்கொள்கிற தரப்பு அந்த கொடை அந்த கம்பெனி வந்துட்டு இவருடைய அந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தேன்னு சொன்னால் அதோடு என்ன செய்ய மாட்டா இவருடைய கொடைமுனைவு என்ன செய்ய மாட்டா முடிவுறுத்தப்பட்டு விடும் அதுதான் சொல்கிறாங்க என்ன செய்யுது கொடைமுனைவு நிராகரித்தப்படும் என்று நிராகரிக்கிறது அடுத்தவன் என்ன சொன்னால் கொடைமுனை வந்துட்டு ஏற்கிறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன செய்கிறா கைமீட்கப்படுறது கொடைமுனை வந்து என்ன செய்கிறது ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு முன்னமே வந்துட்டு கைமீட்கப்பட்டுரும் ஏற்றுக்கொள்கிறது முன்னமே கைமீட்கப்படுறா என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கொடைமுனை ஒரு நபர் வந்துட்டு என்ன செய்கிறாரு ஒரு கொடைமுனை செய்கிறார் அதை வந்துட்டு மற்ற நபர் ஏற்பதற்கு முன்னே என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்கிறார் திரும்பி எடுத்துக்கொள்கிறார் தான் வந்துட்டு அந்த கொடைமுனைவை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்கிறதா இல்லை அந்த கொடைமுனை தான் அந்த கொடைமுனைவை நீக்கிக் கொள்கிறதா என்ன செய்கிறார் நபர் அறிவிப்பார் என்று அதை ஏற்கிற நபருக்கு என்ன செய்யும் அந்த கொடைமுனையும் முடிவுறுத்தப்படும் சில வேரங்களில் அந்த கொடைமுனைவு ஒரு நபர் செய்து அந்த கொடைமுனைவை மற்ற நபர் ஏற்பு செய்வதன் ஏற்பு செய்ததுக்கு பின்னால் அந்த நபர் என்ன செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னால் கொடைமுனைவு செய்த நபர் தான் செய்த அந்த ஒஃபரை தான் செய்த அந்த ஒஃபரை முடிவுறுத்துவதாக அந்த நபர் எக்ஸப்ட் பண்ணது அந்த நபர் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பின்னால் தான் செய்த அந்த ஒஃபரை என்ன செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னால் என்ன முடிவுறுத்த முடியாது அந்த ஏ அவர் எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போ எப்போ முடிவுறுத்தலாம் என்று சொன்னால் அவர் என்னென்னு சொன்னால் கை மீட்கலாம் என்று சொன்னால் அந்த நபர் எந்த தரப்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தரப்பு வந்துட்டு எவனேரும் ஒரு நபர் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் என்ன செஞ்சிடணும் என்று சொன்னால் அதை என்ன செய்யணும் மீ கை மீட்டணும் இல்லை யாரானும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அங்கே என்ன செஞ்சிடும் ஏற்றுக்கொண்டால் அவங்களுக்கு ஒப்பந்தம் உருவாகிவிடும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய முடியாது அந்த கொடைமுனை வந்து இதுன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நபர் ஒரு வேறு ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறார் அந்த ஒப்பந்தம் ஒரு கொடைமுனை ஒன்று மண் சாரி அந்த ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு கொடைமுனை ஒரு செய்கிறார் ஒரு ஒஃபர் செய்கிறார் அந்த ஒஃபர் ஒரு நபர் வந்துட்டு இது செய்கிறார் உடைமுனைவு செய்த நபரே அந்த ஒஃபரை ஒஃபர் செய்த நபரே அந்த ஒஃபரை என்ன செய்கிறாருனா கை மீட்கிறார் இந்த ஒஃபரை கை மீற்ற விடயத்தை வந்துட்டு மற்ற தரப்பு அந்த ஏற்கு ஏற்று ஏற்றுக்கொள்கின்ற தரப்பு ஏற்கிற தரப்பு வந்துட்டு அறிந்து கொள்கிறாங்க அவர் மூலமாக அது குறித்த நபர் ஒவ்வொரு எந்த நபர் ஒவ்வொரு செய்தாரோ அந்த நபரை என்ன செய்கிறாருனா ஏற்கிற தரப்புக்கு சொல்கிறார் தான் அந்த கொடைமுனைவை கை மீட்டுக் கொள்கிறதாக சொல்கிறார் அல்லது அந்த ஏற்கிற தரப்பு வேறொரு நபர் மூலமாக ஒரு மூன்றாவது தரப்பு மூலமாக அறிந்து கொள்கிறாங்க குறித்த நபர் என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய அந்த செய்யப்பட்ட கொடைமுனைவை திரும்ப அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கை மீட்டுக் கொள்கிறாங்க என்று கேள்விப்பட்ட பிறகு என்ன செய்ய முடியாதுன்னா அந்த நபர் வந்துட்டு அந்த கொடைமுனைவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி அதுக்கு பிறகு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அதை ஒரு ஏற்பாக அது அது ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் உருவாக்க மாட்டாது அப்போ இதுக்கு நாங்கள் சில ரெண்டு வள வள தீர்க்கப்பட வழக்குகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு வழக்கு தான் இந்த பைரன் வஸ் பைரன் வஸ் வண்டி என் ஹோவன் என்று சொல்லி அந்த பைரன் வஸ் வண்டி என் ஹோவன் என்ற வழக்கில் என்ன நடந்ததுண்டா கொடைமுனை இந்த நபர் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செய்த நபர் வந்துட்டு என்ன செய்கிறாருண்டா முதலாம் திகதி இந்த அக்டோபர் மாதம் முதலாம் தேதி என்றால் கொடைமுனை வந்து தபாலில் செய்கிறார் கொடை தன்னுடைய கொடைமுனை வந்துட்டு என்ன செய்கிறார் ஒரு ஒப்பந்தத்தை நோக்கி அந்த அழைப்பு வந்துட்டு கொடைமுனை வந்துட்டு தபாலில் வந்துட்டு தபாலில் செய்கிறார் தபால் செய்கிறார் அக்டோபர் பதினோராம் திகதி என்ன செய்தன்னு சொன்னால் அந்த ஏற் ஏற்றுக்கொள்கிற அந்த எக்ஸப்ட் பண்ணுற அந்த நபருக்கு அந்த கொடைமுனைவை ஏற்றுக்கொள்கிற நபருக்கு இந்த கொடைமுனை வந்துட்டு தபால் கிடைக்குது அக்டோபர் முதலாம் தேதி ஒரு கொடைமுனை ஒஃபரை வந்துட்டு அந்த ஒஃபர் செய்கிற நபர் செய்கிறார் ஏற் ஏற்பு செய்கிற நபருக்கு அக்டோபர் பதினோராம் தேதி அது கிடைக்குது உடனடியாக என்ன செய்கிறார் ஏற்பு செய்கிற நபர் தான் அந்த கொடைமுனைவை ஏற்றுக்கொள்வதாக என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் உடனடியாக பதில் ஏற் ஏற்பு வந்துட்டு செய்கிறார் உடனடியாக என்ன செய்கிறார் ஏற் ஏற்பு செய்து அதை தபால் இருக்கிறார் ஒஃபர் செய்த நபருக்கு இந்த நபருக்கு பதினோராம் தேதி கிடைக்கிறதுக்கு கிடைக்குது இந்த நபர் பதினோராம் தேதி உடனடியாகவே ஏற்பு தபால் செய்கிறார் ஒவ்வொரு செய்த நபர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அக்டோபர் மாதம் எட்டாம் திகதி அக்டோபர் மாதம் எட்டாம் திகதி இந்த ஒவ்வொரு மீ தான் கை மீட்டுக் கொள்வதாக இந்த ஏற்பு செய்த நபருக்கு இன்னும் ஒரு கடிதத்தை என்ன செய்கிறார் தபால் செய்கிறார் தான் செய்த ஒவ்வொரு கை மீட்டுக் கொள்வதாக இன்னும் ஒன்று தபால் செய்கிறார் அந்த கடிதம் வந்து அந்த விடயம் வந்துட்டு இவருக்கு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஏற்பு செய்த நபருக்கு அவர் பதினோராம் தேதி கிடைத்து அதை வந்துட்டு பதினோராம் தேதி உடனடியாக என்ன செய்கிறாருனா ஏற்ப தபால் செஞ்சு விடுறார் ஆனால் இந்த நபருக்கு என்ன செய்திருந்தால் எ
அவர் கைமிக்கிற தினம் பதினைந்தாம் தேதி அவருக்கு கிடைக்குது அவர் எட்டாம் தேதி கூட வேணும் அந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளே என்ன செய்யுது இந்த ஒஃபர் வந்துட்டு வழிதா தான் இருக்குது இந்த ஒஃபர் வந்துட்டு கைமிக்கப்பட இல்லை இவருக்கு அதாவது எந்த நபர் ஏற்றுக்கொண்டாரோ அந்த ஏற்றுக்கொண்ட நபருக்கு நபர் என்ன செய்கிறார் அந்த ஏற்றுக்கொண்ட நபர் வந்துட்டு பதினாலாம் தேதிக்குள்ளேயே ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆகவே அந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளே அந்த ஒஃபர் வந்துட்டு வழிதா இருக்கிற அந்த காலத்துக்குள்ளேயே ஏற்பு செய்த நபர் அந்த ஒஃபரை ஏற்று ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டதால் அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாகிட்டது அவர் ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாகினதுக்கு பின்னால் தான் இந்த ஏற்பு செய்த நபருக்கு என்ன செய்யுது அந்த தான் ஒப்பந்த தான் செய்த ஒஃபரை கைமீட்கிற கடிதம் கிடைக்கிறதால அங்கே என்ன செய்து ஒரு அந்த ஒஃபரை கைமீட்க முடியாது அது ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அடுத்த விஷயம் என்னென்னா அந்த டிக்கின்சன் வாஸ் டொட்ஸன் ஒரு வழக்கு இருக்குது இந்த டிக்கின்சன் வாஸ் டொட்ஸன் வழக்கில் என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செய்கிற ஒரு நபர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செய்த நபர் என்ன சொல்கிறார் தன்னை வீட்டை வந்துட்டு விற்பதற்காக ஒவ்வொரு செய்கிறார் தன்னை வீட்டை ஒப்ப விற்பதற்காக ஒவ்வொரு செய்கிற நபர் தன் அந்த ஒவ்வொரை ஏற்றுக்கொள்கிற நபரை நோக்கி சொல்கிறார் பன்னெண்டாம் ஜூன் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணிக்கு முதல் வந்துட்டு என்ன செய்கிற தனது ஏற்ப அந்த நபருக்கு தெரியப்படுத்தும்படி இந்த ஒவ்வொரு செய்கிற நபர் சொல்கிறார் ஆனாலும் இப்படி சொன்னதுக்கு பின்னாலே இந்த நபர் என்ன செய்கிறாருடா ஜூன் மாதம் பதினோராம் தேதியே ஜூன் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி ஒன்பது மணிக்கு முதல் தன்னை ஏற்ப தெரியப்படுத்தும்படி ஒவ்வொரு செய்த நபர் சொல்கிறார் தன்னை வீட்டை விற்கிறதுக்காக ஆனால் என்ன செய்கிறாருடா ஜூன் மாதம் பதினோராம் தேதியே தன்னை வீட்டை வேறொரு நபருக்கு என்ன செய்கிறார் வேறொரு நபருக்கு அதை விட்டு விடுகிறார் இந்த விற்கப்பட்ட விடயத்தை வந்துட்டு மூன்றாம் நபர் ஊடாக ஏற்கனவே அந்த கொடைமுனைவே கொடைமுனைவு செய்யப்பட்ட அந்த நபர் கொடைமுனைவு யாரை நோக்கி செய்யப்பட்டோ அந்த நபர் அறிந்து கொள்ள அந்த அறிந்து கொண்ட பிறகு இந்த நபர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் முறைப்படி அறிந்து கொண்ட பிறகும் இந்த நபர் என்ன செய்கிறார்னா முறைப்படி அந்த கொடைமுனைவு செய்த நபர் பன்னெண்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணிக்கு முதல் தன்னை ஏற்ப செய்ய சொன்னதால் அதே முறைப்படி என்ன செய்கிறாங்க தெரிந்து கொண்டும் அந்த கொடைமுனைவு அவர் மீட்டு கொண்டு அதாவது வேறு ஒரு நபருக்கு அந்த வீடு விற்கப்பட்ட என்ற விடயத்தை தெரிஞ்சு கொண்டும் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் பன்னெண்டாம் தேதி ஒன்பது மணிக்கு முறைப்படி என்ன செய்கிறார் அந்த ஏற்ப செய்கிறார் தனது ஏற்ப தவாலிடுறார் ஏற்ப செய்கிறார் அந்த நபர் தவாலிடாது ஏற்ப செய்கிறார் அவன் இங்கே என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் கொடைமுனை வந்துட்டு பதினோராம் திகதியை வந்துட்டு என்ன நடக்குது பதினோராம் திகதி அந்த வீடு விற்கப்பட்ட உடனே என்ன செய்யுது கொடைமுனைவு கைமீட்கப்பட்டு விட்டது இதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய முடியாது அந்த நபர் என்ன செய்யுது தெரிந்து கொண்டு ஏற்பு செய்தது அது ஒரு ஏற்பல்ல அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு கொடைமுனை வேண்ட விடயங்கள் வந்துட்டு என்னது முடிவுறுத்த பிரசங்க முடிவுறுத்த பிற விடயங்கள் அப்போ கொடைமுனை வேண்டா ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாகிறது அதுக்கு முக்கியமான விடயம் கொடைமுனைவு ஏற்பு அதில் கொடைமுனை வண்டா என்னென்ன அந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு குறித்த நிபந்தனைகளுக்கு அமைவ ஒரு திறத்தவர் வந்து இன்னொரு திறத்தை ஒப்பந்த துணைக்கு அழைப்பு அழைப்புன்னு சொல்லி சுருக்கமாக பார்த்துருக்கோம் அதே போல் இது கொடைமுனை வந்துட்டு ஒரு அதே போல் இன்விடேஷன் ட்ரீட் அதாவது என்னென்னுச்சுனா பேரம்பேசியாக அழைப்பு ஒரு பேரம்பேசியாக அழைப்பு அஞ்சு இருக்குது அதில் பேரம்பேசியாக அழைப்புகள் எப்போ ஒஃபராக மாறும் அந்த விடயங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதே போல் ஸ்பெஷ் இப்படி சேட கொடைமுனை அது சேட ஆஃபர் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் அதே போல் இப்போ ஜென்ரல் ஆஃபர் அந்த பொதுவான கொடைமுனை வேண்ட விடையும் பார்த்து அதே போல் கொடைமுனையில் இருக்கிற குறுக்கான கொடைமுனை குரஸ் ஆஃபர் அதே போல் கவுண்ட் ஆஃபர் என்ற விடையும் அதே போல் கொடைமுனை ஒன்று எப்போ வந்துட்டு முடிவுறுத்தப்படும் வந்துட்டு அந்த டெர்மினேஷன் ஆஃபர் அந்த ஆஃபர் வந்துட்டு எப்போ டெர்மினேட் ஆகும் வந்து சில விடயங்கள் பார்த்துங்க அதில் அந்த நேர இழப்பு அதே போல் கொடைமுனை இந்த வரோ அல்லது ஏற்பு செய்கிறோ இறந்து போகிறது அல்லது விடைய பொருள் அழிந்து போகிறது அல்லது பைத்திய காரணங்களை அதே போல் நேர இழப்பு ஏற்படுறது அதே போல் கொடைமுனை இந்த நபர் என்ன செய்கிறது இதை கைமீட்டு கொள்வது இந்த மாதிரி விடயங்களும் அதில் தீர் சில தீர்க்கப்பட்ட விளக்கங்கள் சுருக்கமாக பார்த்துருக்குறேன் அப்போ அடுத்த வீடியோவில் கொடைமுனை ஒன்றை ஏற்பு செய்கிறது அந்த ஏற்பு எப்படியான நடக்கும் என்ற விடயங்களை இன்ஷால்லா பார்க்கலாம் இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கொள்ளலாம்